ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിയായി നിൽക്കുന്ന മിറർ ഗ്ലേസിംഗ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കാണ് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലെ കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിറർ ഗ്ലേസിംഗ് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് അതായത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പഞ്ചസാര മുക്കാ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ് കുറേശായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പകുതി പിന്നെ പകുതി അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒക്കെ പാടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേശ് കുറേശ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ബീറ്റർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് കേക്ക് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് കുക്ക് ആവാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത് കുക്കാവുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൺ കെ ജിയുടെയാണ് ഇത് മുഴുവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത കാരണം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊരു തരികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ
ക്രീമ് ബീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഇനി മിക്സിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും അടിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ മിക്സിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതിൽ കിട്ടും മിക്സിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേവായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായി കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേണിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക കേക്ക് നീങ്ങി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുക അതിൽ ഞാൻ നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെയർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കേക്ക് നല്ലോണം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ഐസിങ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് മണിക്കൂറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള മിറർ ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ഗ്ലാസ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ഗ്ലേസിങ് തരുന്ന നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇനി മുക്കാ കപ്പ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജലാറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലോണം തിക്കാവാനും പാടില്ല അതുപോലെ ലൂസാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്നാലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനിയൊരു നൂറ് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്കി ബാർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നാലേ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ഗ്ലേസ് ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ബൗളിലായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റാസ്ബെറിയുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ടു ഡ്രോപ്സ് രണ്ട് തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തത് റെഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റെഡോ ഗ്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവോ ഏത് വേണമെങ്കിലും
നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്ന മിറർ ഗ്ലേസ് ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ താഴെ പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് വീഴുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്നും വൃത്തികേടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഇനി അതിന് മുകളിലൂടെ വൈറ്റ് മിറർ ഗ്ലേസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മിറർ ഗ്ലേസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്